。哦，好了好了，宝宝别哭了别哭了，准妈妈马上就要回来了。哎呀，这个小飞也真是的，都出去一整天了，到现在还不回来，不知道孩子该饿了吧？好了好了，哦。哎呀，小飞，你干嘛去了？你看孩子哭的，你难道不知道孩子该饿了吗？什么干嘛去了？难道我一点自由都没了吗？我不才出去一天吗？那你带个孩子，你就带不住了？你这，哎，不是，我不是这个意思。你看，你这平常出去，我也没有管过你啊。只不过你今天出去的时间有点长，孩子饿了，我这实在是没有办法呀。什么叫没办法呀？孩子饿，你不会想办法？是的，现在孩子还那么小，饿了只能吃奶。你说我一个大男人，我有什么办法呀？怎么叫没办法？不能吃奶粉啊！你给他买奶粉吃去啊！那个小飞，你也知道，这这奶粉一罐也挺贵的，这孩子能吃母乳，这何必费这个钱呢、啊？你看你那个窝囊相，就连孩子吃的奶粉你都舍不得。我我不是舍不得。只不过这咱家里的条件不是不好吗？这能省一点是一点你看看你那个窝囊相，我怎么就瞎了眼嫁给你这种人啊？啊，早知道连孩子都养活不了，我当初就不应该给你生个孩子。那个，行了行了，小飞，这刚才呀、啊、是我态度不好，孩子哭闹，我对你说话语气正常一点，你你别生气了。这这样吧，这咱咱先喂孩子，先喂孩子。喂什么喂？我没心情。不是，小飞。怎么了？这今天出去一趟，怎么生那么大的气啊？谁惹你了？我能不生气吗？你也知道，以前跟我玩的好的那个闺蜜，人家现在都到城里面做生意了，都当老板了。你再看看我，我过的什么日子？你看看我穿的那什么呀？哦，就就就这样呀？哎，没事的，这咱们呀，现在可以慢慢先打工，等等攒够钱了呀，我也给你开个小店，咱们也能做生意。打什么工啊？我告诉你。我和我那个闺蜜从小比到大的，我就没有什么比她差过。这一次我也要自己做生意，我也要当老板。你现在就要做生意啊？哎呀，小飞，你好好想一想，这做生意也不是一件简单的事儿，这肯定是有风险的呀。就咱家这个条件，这哪能承担起那么大的风险呀？要不这样吧，你看看能不能先上他店里边打份工，给他帮帮忙。咱学习经验也好呀，你什么意思啊？你这是打我的脸啊？让我去给他打工，门都没有！你说说你，一个大男人怎么那么窝囊呀？做生意怎么了？你前怕狼后怕虎的，你什么时候才能发财呀？发什么大财呀？我觉得咱们在一起，这平平淡淡的生活也挺好的。哎，咱们呀就没有那个发大财的命啊！哎，你让我说你什么话，王石头啊？你说你天天在家，就种那几亩地，在家围着锅灶转，你这一辈子有什么出息啊？那我要跟着你，我这青春不就全部浪费在你身上了？我告诉你，这种生活根本就不是我想要的。你要么今天给我拿钱让我做生意，要么这日子别过了，离婚。不是，小飞，你怎么能给我提离婚呢？这你做生意我也支持，可是这做生意要本钱。你看，这咱们家哪能拿出那么多钱让你做生意啊？小飞，你消消气，消消气好不好？你说到底啊，就是不想出钱。我也看了，我在你身上一点希望都看不到。王石头，咱们俩现在就离婚。是。我一看到你我就来气，我一天都不要跟你过了。对，小飞，你你不能走呀，我走开。小飞，小飞，你别。小军，等一下，等一下，怎么了？你看到了吗？那个男的，看到了。你知道他谁吗？谁呀、啊？他就是我的那个前夫。哦，他呀，走，看看你，走。哎哎哎，不是，你干什么呀？你说说你们怎么回事呀？这会不会开车呀？你们？是。哟，我以为是谁呢？这不是王石头吗？原来是你啊！怎么了？这两个月不见就不认识我了？我的变化是不是挺大的呀？倒是你一点都没变，还是那么窝囊。我过得怎么样？
就不用你管了。看来你最近过得是很好呀。既然如此，你说说你又何必回来嘲笑我呢？我当然过得好了。我这一趟回来啊，就是让你看看，我现在过得很幸福。喏、no? ，这个就是我男朋友。长得比你年轻，而且很有钱，看到没有？这车啊，就是他的。我要让你知道，当初我离开你是对的，要不然我就跟你吃苦受累过一辈子了，那样我多亏呀、啊！既然你已经选择离开我了，我也不说什么了，祝你幸福。可是现在你这个样子，又是何必呢？毕竟咱们两个也是夫妻一场呀。小飞，也不是我说你。在你之前什么眼光呀？怎么找个这样的呀？哎呀，那以前不是年龄小不懂事吗？现在不是有觉悟了吗？我都后悔当年怎么瞎了眼就看上这种男人。这毕竟啊，你和小飞，你们两个也相识一场，也别说我不照顾你。这样吧，等一下你坐着我的车，咱们去市里啊吃顿饭怎么样？我安排。听到没有？请你吃饭呢，多大气啊！吃饭。我看就没这个必要了，你们自己去吧，我这儿还有事儿呢。你还有事儿？你能有什么事啊？这我男朋友可开着大公司呢，都没有你忙。是啊，大兄弟，这我得好好谢谢你呢，把这么好的媳妇儿啊让给我了。行了，你们说完没有？说完了，我该回家了。哎哎，做什么呀？还生气了呢？这请他吃饭还不乐意了？他不吃拉倒，咱们俩去吃。走。小飞，怎么是你呀、啊？你你不是跟着别人过好日子去了吗？你怎么又回来了？你你这是干嘛呀？师座，我知道错了，你别生气，你让我回来好不好？你这唱的又是哪一出呀？这上一次见面你是怎么羞辱我的？今天你又这一副嘴脸，你到底什么意思呀？呃，我知道，我上一次做的很过分，我真的后悔了。石头，你不知道，那个人他就是个渣男。本来想着我找一个年龄小的，家里有钱，能过上好日子的，谁知道他根本就没想和我在一起。没过多长时间，他就不要我了。什么？就就上次我见的那个人？真是的，这他怎么能这个样子呀？石头，我现在后悔了，你就让我回来吧，让我回到这个家。你现在后悔想回这个家了？当时你那么狠心离我们而去的时候是怎样说、怎样做的？我知道，都是我不好。我那个时候就鬼迷心窍了，一心只想着钱呢。我我现在才发现，这钱根本就不是最重要的。最重要的是，咱们一家三口能在一起平平淡淡的过日子。石头，你再给我一次机会好不好？你现在后悔想回来了，可是你不觉得这一切都太迟了吗？这那么长时间，你对我的伤害，你弥补得了吗？我知道，我做了很多错事，经过这一次的事情。我我真的改了，石头，我就想回来，回到你和孩子身边，跟你好好的过日子。求求你，就让我回来吧。行了，你什么都不要再说了。这以前我对你多好呀，捧在手心里怕摔了，含在嘴里怕化了。你是怎么对我的？现在你出去被别人抛弃，被别人伤害，你又想回来找我了？我告诉你，我我不原谅你，你走吧，你走走啊！石头，石头，求求你，你看他孩子的份上，你就让我回这个家吧。
，哪怕我做牛做马，伺候你个孩子我也愿意。你不能看着孩子，他那么小就没有妈吧？你现在真的是这样想的？你真的？认识到自己的错误了，是我真的认识到自己的错误了。小飞，只要你能认识到自己的错误，能回心转意，我也愿意再给你一次机会。你放心吧，我还会像以前一样对你好的。只希望你以后心里能有这个家，能有孩子，能有我。是的，你放心吧，以后我心里都是你和孩子，再也不和别人攀比了。行，小飞，只要你能回到这个家，跟我好好过日子，我以后肯定也会努力挣钱，让你和孩子过上好的生活。我相信你一定能让我们过上好日子的。从今以后，我也会学着做一个好妻子、好母亲的。行了，小飞，什么都别说了，走，咱们回家。好，回家。<笑>